সুপ্রিয় চিকিৎসাবৃন্দ সবাইকে বিডি ফিজিশিয়ান্স এর দুই বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই দ্বিতীয় ওয়েবিনারটিতে স্বাগত আমাদের প্রথম ওয়েবিনার স্পিকার ছিলেন প্রফেসর সৈয়দ আতুল হক এবং আমাদের আজকের স্পিকার প্যানেলিস্ট সবাইকে পরিচয় করে দেওয়ার পূর্বে কিছু কথা একটু বলেই নেই আসলে আমরা বিডি ফিজিশিয়ান্স যখন কোভিড এর অ্যাপসলুট পিকার শুরু করি আসলে আমরা হয়তো চিন্তাও করে নেই যে আসলে দুই বছর এভাবে পূরণ হয়ে যাবে হয়তো চিন্তা করছি যতদিন কোভিড আছে আহ এই সুযোগ হয়তো আমরা কিছু প্রোগ্রাম করব কিছু এবং আমাদের ইনিশিয়াল সব প্রোগ্রামই ছিল যে আমাদের এক একটা প্রোগ্রামের পরে আমরা যে পরিমাণ পিপি কোম্পানি থেকে পেতাম সারা দেশে ডিস্ট্রিবিউট করতাম তো দেখতে দেখতে আসলে কোভিডও চলে গেল কিন্তু আমাদের বিডি ফিজিশিয়ান্স এর এঙ্গেজমেন্ট আসলে যতদিন যাচ্ছে তত বাড়ছে আর সাড়ে চারশো ওয়েবিনার হয়ে যাওয়ার পর আসলে এখন আমি আর কাউন্ট করি না কারণ এখন আসলে কাউন্ট করেও শেষ করতে পারছি না আমি আসলে পার্সোনালি কাউন্টিং বন্ধ করে দিয়েছি এর মাঝে আমাদের তেইশটা পাবলিকেশন হয়ে গিয়েছে এবং এই তেইশটা পাবলিকেশনের মধ্যে একটা খুব উল্লেখযোগ্য পাবলিকেশনের সাথে আহ এম আই এর আউটলাইন ম্যানেজমেন্টের আউটলাইন যেটা তৈরি করেছে আমরা সাথে আজকের আমাদের স্পিকার প্যানেলিস্ট এবং চেয়ারপারসন সবাই জড়িত আছেন এবং সামনের মাসে আমাদের আরো চারটা পাবলিকেশন আছে আপনারা সবাই জানেন এর মাঝে আমরা আটটার বেশি ট্রেনিং সেশন অনলাইনে এবং অফলাইনে করে ফেলেছি এবং সামনে আরো বেশ কিছু ট্রেনিং সেশন আছে তো আমাদের এই যে সার্বিক যে যাত্রা এই সার্বিক যাত্রায় আমাদের আজকের যে তিনজনকে আপনারা দেখছেন স্ক্রিনে এই তিনজনই কিন্তু ওতপ্রোত ভাবে আমাদের সাথে জড়িত ছিলেন তো প্রথমে বলি আজকে আমাদের টপিক আমাদের আজকের টপিক হোয়াট উই মিস ইন ট্রিটিং হার্ট ফেলিয়ার খুব ইন্টারেস্টিং টপিক সাউন্ডস রিয়েল ইন্টারেস্টিং তো আশা করি ডিসকাশনেই আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হবে যে আসলে কি হতে যাচ্ছে আমাদের সাথে প্যানেলিস্ট হিসেবে যুক্ত হয়েছেন আরেকজন অসাধারণ প্রেজেন্টার স্পিকার বা আমার কাছে আসলে যাকে গবেষক মনে হয় বেশি যতটুকু ফিজিশিয়ানের চেয়ে আমার কাছে মনে হয় যে গবেষক ডক্টর আজিউল হক কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট ডিভিশন অফ কার্ডিওলজি এমোরি ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন এবং যার কথা আসলে আমাদের এই যাত্রায় না বললেই নয় আমাদের আজকে চেয়ারপারসন ডক্টর রফিক আহমেদ স্যার ডক্টর রফিক আহমেদ স্যার আজকে নিয়ে আমাদের সাথে পঁচিশতম বারের মতো যুক্ত হতে যাচ্ছেন সো ইটস এ ভেরি বিগ অ্যাচিভমেন্ট ফর আস ডক্টর রফিক আহমেদ স্যার ইজ ওয়ার্কিং এস কনসালটেন্ট কার্ডিয়াক ইলেকট্রোফিজিওলজিস্ট ওয়েলস্পান মেডিকেল গ্রুপ অফ কার্ডিওলজি ক্যাটেসবার্গ ইউএসএ তো আমাদের আজকের যে প্যানেলিস্ট এবং স্পিকার প্যানেলিস্ট এবং চেয়ারপারসন সম্বন্ধে স্পেশালি যেটা বলতে হয় যদিও ওনারা বাংলাদেশে থাকেন না ইউএসএ থাকেন বাট আমাদের বাংলাদেশে আমরা যারা যেসব চিকিৎসকরা বসবাস করি যারা থাকি তাদের যে কার হচ্ছে আসলে আমাদের এই দুই স্যারের যে আমাদের দেশের জন্য কিছু করার জন্য যে ক্ষুধা বা যেটা আমরা বলি হাঙ্গার সেটা অনেক বেশি এবং আমি ওই দিনও ওয়াদ চৌধুরী স্যারকে বলতেছিলাম যে আসলে স্যার আমাদের দেশে যারা আছে আমাদের ওয়াদুদ স্যার আজিজ স্যারের মতো যদি আমরা দেশ কিনে ভাবতাম বা আমাদের আমেদেশন <laughs> আমি নিজে খুব প্রাউড ফিল করি টু বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইট আমি লেকচার অ্যাটেন্ড করছি অনেকগুলো আই লার্ন লট অফ স্টাফ আজকে যে স্পিকার ওয়াদের সম্বন্ধে বেশি বলার কিছু নাই বাট আমি আশা করব যে আমাদের যারা অডিয়েন্স আছে ওদের কাছে শিখবে নট অনলি দা নলেজ নলেজ অনেকের কাছ থেকে শেখা যাবে আছে কিন্তু ইউ লার্ন দা পারসন ইউ লার্ন দা পারসন ইউ ফলো হিম ট্রাই ইফ ইফ সাম অফ ইউ ক্যান বিকাম লাইক হিম গুড টিচার এন্ড এ ডেডিকেশন টু টিচ এন্ড এন্ড মেনটেন দা হাম্বলনেস ইন ইউর অ্যাটিটিউড দা কান্ট্রি উইল বেনিফিট সো উইদাউট ফর দা ডিলে আই উড রিকোয়েস্ট অদর টু স্টার্ট হিস্ট Thank you, sir, for the kind words. Uh, I'm going to ask the presentation. Sorry. Sorry. 
দেখতে পাচ্ছি তো আমরা সবাই জি স্যার এটা ফুল স্ক্রিন করে নিলেই হবে ब्रेथनेसिंग that may be accompanied by some signs maybe pay attention to that maybe it may not be there there are many pain sign elevated jvp lung basal basal crepes peripheral edema all this may be present this is caused by a structural and or functional cardiac abnormality that results in a reduced cardiac output and or elevated intracardiac pressure at stress or due at rest Why should we bother about it? Now consider that in USA, which has very good data, the population is about three thirty two million. In Bangladesh, it's about half. So the prevalence in USA is about six point five million Americans have heart failure. So there should be at least three million people in Bangladesh who are suffering from heart failure. One estimate suggests that there could be fifty thousand new cases in Bangladesh. And remember that around fifty percent of these patients die. within 5 years of diagnosis this is a very sad sad thing and how much importance we should pay to it when you talk to a patient tell them the heart failure is sometimes deadlier than many cancers if you consider the 5 year mortality rate look at the breast cancer so much importance to pay to it but with the recent treatment schedule the death rate is around 10 to 12% five year mortality in case of colon cancer it's around 34% in case of blood cancer many of the blood cancers are very much uh, treatable now it's about 40% what about heart failure around 48% five year mortality rate so heart failure is deadlier than many cancers that essence of importance should be imparted to the patients and remember that look at the bottom line 50% of heart failure deaths occur suddenly and look at the data 4 to 10% mortality in hospital 10 to 16% mortality within 30 days 20 to 30% mortality after one year 40 to 50% mortality after five year this is so much a vicious disease we do not pay that much attention to it but we should and the physical and mental well being all these are compromised in heart failure patient socially 40% struggle to relate to or do things with friends or family 60% find recreational pace time difficult 66% have mobility problems 76% have difficulty performing daily task more than 60% feel tired fatigued or low on energy and emotional uh, bearing 50% have anxiety or depression and these these are the things these are the factors that should draw our attention to proper treatment of heart failure and we should remember that it's a very complex and progressive clinical syndrome starting from the asymptomatic alveolar dysfunction to compensatory heart failure to decompensatory heart failure and end of stage refractory heart failure why do we miss there's my assessment failure in proper diagnosis failure in treatment failure in treating comorbidities failure in lifestyle change failure in rehabilitation and underuse of effective treatment are we good in diagnosing diagnosing heart failure i don't think so inadequate history taking is a bane to proper diagnosis of heart failure in it can use of heart failure biomarkers particularly anti proben p is another thing and misconception about the lp function and about the diastolic heart failure are also the uh, problems that are actually hampering proper diagnosis of heart failure for example 
shortness of breath on exertion is a common symptom of many cardiac and non-cardiac disease. Your aunt or elderly grandfather is complaining that I can do this as well, but I can do this as well. I can do this as well. I have a lot of people who are in trouble, who are in trouble, who are in trouble, who are in trouble. But what is this? Why is this? Why is this heart failure? Why is this heart failure? Why is this the case? 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 The brain activity, they can evacuate the heart. Karun, we are going to be able to preserve the heart. Very often, we fail to ascertain the underlying cause, one of which is heart failure with preserved ejection fraction, a normal ejection fraction, and no evidence signs of fluid retention. And that may shift our attention towards other causes of dyspnea, such as pulmonary disease or obesity, or even deconditioning. जब मोटा होएगा चो एक जन तुम्हें होयरान होएगा चो एक जन हाँ पाच चो इन ए हाँ पानो पीछों ने जो डायस्टली डिस्पांशन डायस्टली हार्ट फील कास्ट कोट चे वी मेन अर थिंक अबाउट इट बट योर यंग ब्रदर वो इस ओनली 27 इयर ओल्ड बट हु हैज गेन अ वेट ऑफ 125 केजी हैज हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मे� with normal or near normal left ventricle ejection fraction. Remember that worldwide, among all the patients of heart failure, remember that heart failure is a clinical diagnosis, not investigative diagnosis. And heart failure symptoms, if it is present, you have to evaluate. And half of them have an ejection fraction of more than 50%. They have this uh, uh, left ventricular failure with preserved ejection fraction. And look at the symptoms. This neon exertion with preserved ejection fraction is 60%, with reduced ejection fraction is 73%. PND, nocturnal dyspnea, around the same, half the patient have that. Lower limb edema, look at this, 35% versus 46%, almost same. Basal caps, almost 70% patient have that. So if you have these symptoms, if the ejection fraction is still normal, it's still heart failure, and that's with preserved ejection fraction. And also pay attention to the fact that this heart failure with preserved ejection fraction gradually increasing. The incidence of heart failure with reduced ejection fraction has dropped, while that of preserved ejection fraction has increased by 45%. And also remember that diastolic dysfunction do not necessarily mean that patient have heart failure, unless clinical syndrome of heart failure present. And look at that. From 1986, the second graph on the right side. From 1986, I will show Barker's pointer. Hey, this one. Uh, from 1986 to 2002, look at the uh, brownish graph that preserved ejection fraction heart failure that's increasing with reduced ejection fraction is decreasing because of the treatment success look at this now in 2000 to 2003 47.8 percent by heart failure preserved ejection fraction but in 2008 to 10 is 52 percent and this is 2021 22 so this should be much more and one article suggested in 2013 by 2020, 65% of heart failure hospitalization will be attributed to heart failure with preserved ejection fraction. That author was very right in that prediction. And the morbidity and survival rates among these patients are as ominous as the patients with reduced ejection fraction. The bottom graph, I'll show it to you. With reduced ejection fraction, the mortality rate, five-year mortality, Event rate, either admission or mortality, same, ejection fraction, preserved ejection fraction, or borderline heart failure, that means mid-range heart failure. All these are same. So we should be paying attention to these facts. Why do we miss the in-diagnosis? We fail to symptom evaluation. Which particularly in this type of heart failure, it has diverse etiology. 
And this heterogeneity of clinical presentation and involvement of multiple extracardiac systems sometimes make the diagnosis very difficult. And we also do not pay enough attention to the NOH functional class. Why that is important? Look at the mortality rate. Class one, mort uh, uh, if the patient have class one symptoms, that is symptomatic with heavy exertion, the mortality rate is five to 10%. If the class two symptoms, five to 10% same. But whenever the patient have class three or four symptoms, the five-year mortality is increasing steeply. 10 to 25% with class three, 25 to 60% with class four symptoms. So if a patient have this thing, at rest or mild exertion, please be aggressive in your investigation, in your treatment. Why do we fail in investigation? If the patient has the symptoms of heart failure, pay attention to the basic things. Non-dilated LP with ejection fraction more than 50%, with three or more of the following criteria. Typical demographics, age more than 60, obesity, female, hypertension or diabetes, and statistic findings on echo, LVH, or evidence of diastole dysfunction, or LA enlargement, or elevated pulmonary artery systolic pressure elevated BNP, and also elevated LP EDP on cardiac cath, if we do that. We do not use the cardiac biomarkers as much as we should be. BNP and anti-pro BNP are the gold standard biomarkers for diagnosis and prognosis in patients with heart failure, all types of heart failure. These biomarkers, Increasing response to myocardial wall stress and cardiac condition. They are modified by heart failure therapy, so you can use them to assess whether your treatment is successful or not. They are endorsed by all the clinical guidelines, and they can be used to predict future outcome and guide heart failure therapy. Again, the high BNP and anti pro BNP levels are redoubts of cardiac congestion, and they anticipate the cardiovascular risk, both mortality and heart failure worsening. That is whether the patient will need future hospitalization or not. Again, the high sensitivity troponin T, that can reflect and increase risk of disease progression in heart failure. What's the relationship with cardiovascular event and the anti pro effect? Look at the graph. In patients where the patient do not Re, uh, have adequate response to the treatment. anti pro BNP is not reduced less than 1,000 or where the patient has less I mean, response to treatment. The graph are separated at the very beginning. If you start giving pro treatment, that's uh, analysis from paradigm HF study, the graph separates very quickly. That means you can use this marker to assess how much you are successful in achieving a particular goal. We also fail to assess the precipitating or aggravating factors, excess fluid intake. I have seen that 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 I that you are going to scold him because he's taking enough fluid. He will not be telling you the, uh, what he is actually doing. So be gentle with your uh, sentencing, with your tone and how you talk to the patient. You will find out a lot of them were actually taking access to it. Interkind illness, infection or uncontrolled diabetes, there are also factors that aggravate heart failure. Am I your ischemia? There may be new MI, arrhythmia. Heart failure patients are prone to develop both supraventricular arrhythmia like AF, also ventricular arrhythmias, inappropriate reduction of therapy. This is very common, not by the patient themselves, but by the doctors as well. Pressure, no boy by shite way gets it, or should come in there. Rukir kintu kun oshubita hut chilona. Always ask the patient, Buruki ke bolben. The Apnaki Pesha Tikmoto Hutsi, Hutsi, Apa Gum Tikmoto Hutsi, Hutsi, Ketepachin, Apna Sistulic Pressure, Ninety Taklami Mohakushi, 
আপনার টার্গেট হলো সিস্টেমিক পেশেন্ট 90 বা তার উপরে থাকলেই হবে আপনি ভয় পাবেন না ওষুধটা দয়া করে কমাবেন না আনলেস দা پیشنট হ্যাভ ডায়রিয়া ডিসেন্ট্রি অর ভমিটিং অর ব্লাড লস ডি টু এনি अदर কজ ইউ শুড নট বি রিডিউসিং দা ড্রাগ অ্যাজ কুইকলি অ্যাজ উই অফটেন ডু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ড্রাগ উইথ নেগেটিভ অ্যানালিটিক প্রপার্টি অর ফ্রি ডিটেনিং প্রপার্টি ইফ ইউ আর ইউজিং অ্যান অ্যাটেনোলল ইন এ پیشنট উইথ হার্ট ফেলিয়র দ্যাট শুড বি এন অ্যাক্ট অফ আই শুড সে ভেরি ওয়ান টন Uh, negligence why we know which drug to be given which beta blocker to be given if we keep in a heart failure patients diltiazem uh, or bapamil this is very bad pulmonary embolism is another thing we often miss these patients have low mobility they have comorbidities stroke or maybe arthritis and they are prone to develop dvt and that may lead to pulmonary embolism if we do not consider that we'll miss this patient condition associated with increased metabolic demand pregnancy thyrotoxicosis and particularly anemia we should be these are factors that can precipitate or aggravate intravenous fluid overload very often they are being treated for some other problem any surgical or other cause sometimes the fluid given to them very quickly or in too much and that will create an acute stage acute on chronic heart failure we also fail to assess the comorbidities which comorbidities should we be considered renal insufficiency diabetes copd obstructive sleep apnea syndrome anemia thyroid disease these are the common diseases that we should be paying attention to even center for medical and medical service data from their show 55% of the medical patients coded as having heart failure have more than five chronic comorbidities data from european society of cardiology heart failure pilot survey indicate that 74% of the patients with chronic heart failure had at least one comorbidity most common of which are renal disease anemia and diabetes and is it important what do we mean by population activity will risk actually this means if the patient do not have this chronic kidney disease a heart failure patient the chance of that mortality reduction almost that much if he doesn't have anemia this 35% reduction will be there if he doesn't have diabetes 14% reduction will be there so if you have ckd you are considered with a group of heart failure patient who do not have ckd and one group that have ckd the ckd group will have 41% more uh, morbidity and mortality anemic patients diabetic patients copd patient we have to identify these and treat this comorbidities we do not investigate the patients properly remember to do the investigation for etiology for comorbidities and activating factors what blood test we need to do cbc if you are in doubt do the anti probnt electrolyte and renal function is very important thyroid function if the hemoglobin is low or a uh, 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 low normal please do the iron profile chest x ray ct we almost do that echocardiography most of the patient we do that but to identify the, if the patient have occult atrial fibrillation or other arrhythmia we need to do the halter monitoring sometimes the stress test is needed to identify this dyspnea is it re related to cardiac ischemia or not angiogram is needed particularly in those patients with preserved ejection fraction ct or mri to identify the structural heart disease a myocardial biopsy in very selective case perhaps not in our country that's a chokta dewa hoyeche at a guideline theke pore khyal kore dekhen the clinical history and physical examination ake amra dekhbo jodi ta negative thake tahole amra diagnosis exclude korlam তারপরে ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশনে চেস্ট এক্স রে ইসিজি বিএনপি সিবিসি ইলেকট্রোট আমি যা বলেছি সেটাই তাতে যদি ভালো থাকে এবং নর্মাল ইনজেকশন ফ্র্যাকশন পাই তাহলে আমি এক্সক্লুড হয়ে গেল যদি অ্যাবনর্মাল হয় আমি সামনে যাব এডিশনাল যে ইনভেস্টিগেশন সেগুলো আমরা করব করে আমরা কনফার্ম করব রুগীর আসলে প্রবলেম কতটুকু এবং কি অবস্থায় আছে আমি সেটা আমরা বলে দেব যে হার্ট ফেলিওর আছে কিংবা না আমি একটা কথা যেটা বলি যে পেশেন্টের সাইন সিমটম দেখলাম 
তার ইকো ভালো আছে এসিডি ভালো আছে এবং অ্যান্টি প্রোপিয়েন ফিও ভালো আছে তার সিমটম থাকলে পড়ো সেটা হার্ট ফিলো না হওয়ার চান্স অনেক অনেক বেশি কাজে এই টেস্টটা প্রায়শই ইম্পর্টেন্ট যখন আপনার বর্ডার লাইন কেসগুলো অবভিয়াস হার্ট ফেলিওর কেসে আপনি প্রোগ্নোসিস জন্য এটি ইউজ করতে পারেন অ্যাসেসমেন্টের জন্য এই এক্সপেন্সিভ টেস্ট সবার ক্ষেত্রে করা প্রয়োজন নেই দরকার পড়লে অবশ্যই করব আমরা সবার ক্ষেত্রে নয় না লেটস গো টু ট্রিটমেন্ট হোয়াইট উই ফেল ইন ট্রিটমেন্ট মেডিকেশন ফেলিওর হোয়াই ডাজ ইট হ্যাপেন ফেলিওর অফ ইউজিং প্রপার কম্বিনেশন অফ গ্যাস টু থিংস আর ইম্পর্টেন্ট ফিজিশিয়ান্স ল্যাক অফ নলেজ দুনিয়াটা আগিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন নতুন ইনফরমেশন আসছে আমরা নতুন করে শিখছি দুদিন আগে যা বলছিলাম আজকে সেটা বলছি না সেটা হলো আমি হয়তো সব নলেজগুলো আমার কাছে আপ টু ডেট এসে পৌঁছচ্ছে না আরেকটা কিন্তু তার থেকে বড় জিনিস কি ফিজিশিয়ান্স ইনার্শিয়া আমি আমার ছাত্রদের একটা জিনিস দেখি তারা বই পড়ছে সব করছে সেই বই পড়াগুলো তারা কিন্তু ক্লিনিক্যাল কার্ডিওলজিতে ট্রান্সলেট করছে না খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম উনি সেই পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা বিভাগের সবচেয়ে বড় যে অফিসার ছিলেন উনি একটা কথা বলেছিলেন আমার খুব পছন্দ উনি বলেছিলেন আমরা বই পড়ে যা শিখি সেটা বিদ্যা সে বিদ্যাটা যখন কাজে লাগাই সেটা তখন জ্ঞান আমাদের মধ্যে বিদ্যান ভরে গেছি কিন্তু সেই বিদ্যাটা কাজে না লাগালে আমরা কিন্তু প্রপার জ্ঞানী হতে পারছি না আর কি হতে পারে অ্যাডভার্স ড্রাগ ইন্টারেকশন প্লিজ পে অ্যাটেনশন টু দিস থিংস কমপ্লায়েন্স ফেলিওর ইজ অ্যানাদার ফ্যাক্টর ওয়াই দেয়ার ইজ কমপ্লায়েন্স ফেলিওর Multiple medication and complex dosing is an important factor of complex failure. Financial burden, that's a very important thing. Lack of understanding of the importance of particular medicine. It is a data that we have seen. It is a very important thing. 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 What is the failure of cognitive failure? Heart failure. বয়স্কদের রোগ যত বয়স পারে তত হার্ট ফেলিওরের চান্স পারে যত বয়স পারে ডিমেন্সিয়া মেমোরি ইম্পেয়ারমেন্ট এগুলো সবই বাড়ে এবং এই বয়স্ক মানুষগুলোকে যদি ওষুধ আমি ঠিক মতো না খাইয়ে দেই বা না তাকে বুঝিয়ে দেই তাহলে এই কগ্নিটিভ ফেলিওরের জন্য কিন্তু কমপ্লায়েন্স ফেলিওর হয় উই শুড রিমেম্বার দ্যাট ফেলিওর টা ইউজ ইং প্রপার কম্বিনেশন অফ ড্রাগ দেখেন এখন তো সবই চলে আসছে কোন ওষুধগুলো দিব সেটা আমরা সবাই জানি ফ্যান্টাস্টিক ফোরের সাথে অন্য ওষুধগুলো ফ্যান্টাস্টিক ফোর কি দিব আমরা দিব যে সবার আগে আর্নি এসিনেবিটর অথবা এআরবি প্রেফারেবল বলা হচ্ছে আর্নি তারপরে এভিডেন্স বেসড বিটা প্রকার কোনগুলো কার্ভিডিয়াল বিশেপ্রোল অ্যান্ড মেটোপ্রোল সাকসিনেট কিছু কিছু স্ট্র্যাটেজি বলছে নেভিবল নট এটিনোল উইথ ডায়োটিক এজেন্ট অ্যাজ নিডেড লুক এট দ্যাট অ্যাজ নিডেড ডায়োটিক কিন্তু তার এখানে প্রাইমারি ওষুধ না সিমটম রিলিফের জন্য প্রাইমারি কিন্তু লং টার্মের জন্য না যদি আর কি দিতে পারবো এমআরএ অ্যালজেস্টন অ্যান্টাগনিস্ট শর্ত হলো ই যে এফার্ট একটু ভালো হতে হবে পটাশিয়ামটা পাঁচের নিচে হতে হবে আর কি দিব এইচ এল টু ইনহিউটো সবার ক্ষেত্রে দেওয়া যায় শুধুমাত্র কিডনিটা ইঞ্জেকশন ফ্র্যাকশনটা সরি ইজিএফ আটে একটু ভালো থাকলেই হলো চাপার ক্ষেত্রে থার্টির উপরে অ্যান্ড অ্যাম্পাগ্লিফ্রোজেনের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি এম এল পার ইয়ে থাকলেই হলো আর কি দিতে পারি আমি ডায়োটিকের কথা বারবার বলা হচ্ছে পার্সিস্টেন্ট ভলিউম ওভারলোড থাকলে দিব আমি এটা টাইট্রেট করতে হবে আমি রুটির যদি ক্লাস ফোর সিমটম থাকে আমি ডায়োটিক বেশি দিচ্ছি ক্লাস টু সিমটম হলে অবশ্যই সেটা কমাতে হবে ব্লাক পিপলসদের ক্ষেত্রে এছাড়া বলা হচ্ছে যে হাইড্রালাজিন অ্যাসিসবের ডায়নেটিড ইউজ করতে পারি এবং যাতে হার্ট রেটটা বেশি থাকে তাদের ক্ষেত্রে ইভা ব্রাডিনটা আমরা ইউজ করতে পারি যদি সাইনাস রিজমে থাকে কম্বিনেশন থেরাপি হোয়াট ইজ দ্য ইফেক্ট হোয়াই আর টেইং সো মাচ অ্যাটেনশন টু কম্বিনেশন ইফেক্ট আর্নি এমআরএ বিটা ব্লকার দে লিক টু ফিফটি সিক্স টু সিক্সটি থ্রি পারসেন্ট রিডাকশন 
in morbidity and mortality compared to placebo. And when we add the SGL2 inhibitor, SLG29, SGL2 inhibitor, the results in the additional 12% decrease in all cause mortality. But are we using that? One trial changed the management of patients with heart failure. This chant HF trial revealed only 1% of patients by receiving all guideline directed medical treatment at target doses. Patients are getting the medicine, but not at the uh, guideline directed target dose. For example, in case of RNA, sacrificial valsartan, the target dose is 200 milligram twice daily. In case of carbidiol load, it's 25 milligram twice daily. But most of our patients are getting one fourth or one sixth of the dose. And also, not many of the patients are getting proper medicine. 27%, 33%, 67% were patients were not prescribed with AC inhibitor or RNA, beta blocker or MRA, respectively. And this is data from European countries and Western countries. This is an interesting slide. Look at the brown eligible patient receiving medication. It's RNA 69%. And this is heart failure clinic. The patients are attending a heart failure clinic. A, very, very, a clinic which is particularly created for them. But eligible patient not receiving medication. 28% patient attending a heart failure clinic is still not getting AC inhibitor or ARD or RD. Beta blocker is almost universally present, but 11% patient are not getting MRA. What about the other cardiology outpatient department? The patient, eligible patient not receiving medication, a RAS inhibitor, half of the patient are not getting that. 14% patient are not getting beta blocker. They are eligible. There is no contraindication, still not getting it. MRA, one third patient are not getting that. If it is the situation in Western countries, what is the situation in our country? That is the question. There's another problem that improper use of different medications. This patient have a high medication burden and complex dosing regimen. One study suggests heart failure patient take 6.8 prescription medications per day, resulting in 10.1 dose a day. And a single center study of 161 patient with heart failure, they found out 88% were using over-the-counter medication. 34.8% taking herbal medicine and 65.2% taking vitamins, believing that this is going to cure them or making their heart failure get well very much, which is not true. It may be helpful for general well-being, but it's not going to treat the heart failure as they are thinking. Improper use of different medications, also drugs that may cause or exacerbate heart failure. How can they do that? By causing di direct myocardial toxicity. For example, chemotherapeutic agents. By negative anotropic, lucitropic, or chronotropic effects. For example, paramel or DTRGM. By exacerbating hypertension. For example, NSID, OCP, or uh, uh, steroids. By delivering a high sodium load. Many of the drugs are sodium salt. They can deliver high sodium or by drug-drug interactions that limit the beneficial effects of high heart failure medications. For example, if we are using NSID along with an AC inhibitor or RNA, that will be reducing the effect of uh, AC inhibitor or RNA. That's a long list. We should pay attention to the analgesic. For example, NSIDs or COX-2 inhibitors, all those uh, lead to increase systemic vascular resistance and salt water retention. Metformin is a very good drug, but if you were using that in an uncontrolled heart failure patient, there is a chance of anaerobic metabolism and lactic acidosis. We should know that. Thiazolidine dions are not available nowadays because of these heart failure ex ex uh, exacerbating factors. Saxagliptin also have the same fate. Antiarrhythmic drugs, they can have negative anotope or pro effect. We should remember that. 
including sotalol, a very good drug, but we should be taking care that the patient is decongested. In congested patient, that may be a problem. Alpha blocker. They may lead to beta-1 receptor stimulation with increased in renin and aldosterone secretion. And that may lead to exacerbation of heart failure. Calcium channel blockers, we should be aware more of this because of the negative anatomic effect. Stimulants, uh, like anti-epileptics, they can have negative anatomic chronotropic effect by depressing phase two depolarization. Antidepressant, they have pro properties. Also look at the citalopram, dose-dependent QT prolongation. The heart failure patient are getting diuretics. There's a chance of hypokalemia, which also increases the QT. And if we use citalopram, that can increase the QT, particularly in dose-dependent way. And that may lead to arrhythmia and sudden death. We know that 50% of the heart failure patients have sudden death because of the arrhythmias. Failure of treatment of comorbidities. Is it important? Look at this. 30% I have iron deficiency. 45% has obesity. 40% have low muscular mass because of the chronic, chronic wasting. Circulatory system, 45% have atrial fibrillation. 65% have hypertension. 50% have ischemic heart disease, 10% have liver disease, 40% have depression, COPD, endocrine system, kidney. All these comorbidities can contribute, aggravate, or precipitate heart failure. So if you want to improve the patient, you have to pay attention to all these factors. Failure of the salt and water restriction is another thing. It a pride the Kiami, Hashpatas Kichomka Lushu the Ethi Rugi kick into Bolenai, the Pani Take Kotru Ketehobe, Rugi Kate, thin liter, char liter, per panikai. I mean, it at the regular register the key. Also, this should be the most important advice. Dietary sodium and food restrictions are the most important self care behavior recommended to patients with heart failure. Avoid excessive salt intake and a food restriction of 1.5 to 2 liter. That's very important. Tell them to maintain a body weight. They can understand. I mean, 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 I তারপরে রোগী নিজে এসে বলতেছে যে আমি এখন অনেক পাতলা হয়ে গেছি আমি কি এখন বুঝে গেছি আমার কতটুকু খেলে ক্ষতি করবে কতটুকু খেলে আমার শ্বাসকষ্ট বাড়বে লুক এট দিস ওয়ান अबाउट দিস সলট এন্ড ওয়াটার হার্ট ফেলিয়ার پیشنট हैव অ্যান্টি ডায়ুরেটিক হরমোন লেভেল ইনক্রিজ সো দে ইনক্রিজ থার্স্ট ইনক্রিজ ওয়াটার ইনটেক দে লিড টু হিমোডায়ালিশন হাইপোনেট্রেমিয়া এন্ড দ্যাট ক্যান অ্যাগ্রেভেট হার্ট ফেলিয়ার Increased sympathetic nervous system activity, electro-renal constriction, reduced EGFR, reduced discharge water and sodium delivery. All this can lead to salt water retention and edema. And if you use the loop diuretic to improve that, there is hyponatremia. And so to correct the hyponatremia and to improve the symptom of heart failure, the common treatment pathway is reduce water and salt intake. Under use of exercise and rehabilitation program, physical conditioning by exercise training improves exercise tolerance. Health related quality of life is also increased. They also reduce the all cause mort uh, and heart failure hospitalization. If you um, make the patient exercise within his limit, the patient will be less chance of hospitalization. And supervised exercise-based rehabilitation should be considered, particularly those who, have, who are frail or have more severe disease or comorbidities. What do we mean by cardiac rehabilitation? The definition is some of activity and intervention required to ensure the best possible physical, mental, and social condition so that patients with chronic or post-acute cardiovascular disease may regain their proper place in society and lead an active life. I mean, the Boliki, Amar Katula, like a functional Kuridam. I'm cardiac evolution part should have hospitality. Hospital patient 
তাকে মোটিভেট করতে হবে পোস্ট ডিসচার্জ প্রি এক্সারসাইজ পিরিয়ডে তার সিমটমটা কমানো তাকে আস্তে আস্তে মোটিভেট করে এক্সারসাইজ শুরু করাতে হবে তারপরে রুগীর এক্সারসাইজ এডুকেশন প্রোগ্রামে ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে ওইটাকে অভ্যস্ত করাতে হবে এবং সেটা মেনটেনেন্স করতে হবে বাট দে ইজ এ লার্জ গ্যাপ একটা দুই হাজার উনিশে স্টাডি বলছে ওয়ান ফর পেশেন্ট অনলি টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট অফ দ্য বেনিফিশিয়ারি এলিজিবল ফর কার্ডিয়াক রেগুলেশন তারা পার্টিসিপেট করে তার মধ্যে অনলি ওয়ান ফোর পার্টিসিপেট করে একুশ দিনের মধ্যে এবং তার অনলি তারও ওয়ান ফোর কমপ্লিট করে ছত্রিশটা বা তার বেশি সেশন এটি ইম্পর্টেন্ট কেন যারা এই যে বাম দিকের প্যানেলটা দেখেন ইন্ডিভিজুয়ালস হু অ্যাটেন্ড থার্টি সিক্স সেশন ওই স্টাডিতে বলছে হ্যাভ এ ফোর্টি সেভেন লোয়ার পার্সেন্ট লোয়ার রিস্ক অফ ডেথ থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট লোয়ার রিস্ক অফ হার্ট অ্যাটাক দেন দোজ হু অ্যাটেন্ড অনলি ওয়ান সেশন দেখেন পরে মাত্র চব্বিশ পার্সেন্ট তার মধ্যে একুশ দিনের মধ্যে আসে অনলি চব্বিশ পার্সেন্ট তার মধ্যে যারা অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে ছয়ত্রিশটা সেশন অংশগ্রহণ করতেছে ওই যা ওদের মধ্যে অনলি ওয়ান ফোর এটা রুগীদের বোঝাতে হবে যে কার্ডিক রিহেবিলিটেশন আমাদের দেশে নন এক্সিস্টেন্ট অ্যাকসেপ্ট ইন এ ভেরি ফিউ সেন্টার অনেকগুলো স্টাডি আছে যে হার্ট ফেলে পেশেন্টে এক্সারসাইজ ট্রেনিং দের কি লাভ হয় আমরা এটা একটু দেখি হার্ট ফেলিয়ারে ভাস্কুলার ইঞ্জুরি হয় আর্টারিয়াল রেজিস্টেন্স পারে এন্ডোস্থিল রিসফাংশন হয় মায়ফিতি হয় মাসল মাস কমে যায় অক্সিডিয়েটে মাসল মেটাবলিজমটা কমে যায় নিউরোহরমাল স্টিমুলেশন হয় ভেন্টিলেটে ইঞ্জুরি হয় সবই হয় এবং সব কোটাতেই এক্সারসাইজ করলে এই সব কোটা জায়গায় আমরা কিন্তু অল্প অল্প করে বেনিফিট আনতে পারব এবং সেক্ষেত্রে দুয়ে দুয়ে চার না হয়ে দুয়ে দুয়ে ছয় হয়ে যাবে এই স্লাইডটা খুব ইম্পর্টেন্ট যারা এক্সারসাইজ করেছে বা রিহ্যাবিটেশন প্রোগ্রামে গেছে দেখেন আফটার রিহ্যাবিটেশন বিফোর রিহ্যাবিটেশন ডিপ্রেশন কিভাবে কমে এসছে অ্যাংজাইটি কিভাবে কমে এসছে হোস্টাইলিটি কিভাবে কমে এসছে তার মানে তাকে যদি আপনি ফাংশনাল করে দেন ফিজিক্যাল এন্ড মেন্টালি তাহলে সংসারও কিন্তু একটু শান্তি আসবে স্পাউসের সাথে মারামারি কাটাকাটিও কিন্তু কমে আসবে এই আমি দেখি আমাদের দেশে একটা প্রবলেম আমার অবজারভেশন যেটা আমরা এই হার্ট ফেলিয়ার পেশেন্ট গুলাকে খরচের খাতায় ফেলে দিই ওর পনেরো পার্সেন্ট ইঞ্জেকশন ফ্যাকশন ওর কিচ্ছু করা যাবে না সেই পেশেন্টটাকে ঔষধ দিয়ে আস্তে আস্তে প্রপার ঔষধগুলো বাড়িয়ে ইঞ্জেকশন ফ্যাকশন থার্টি পার্সেন্ট চিকিৎসা নিয়ে যাচ্ছি নিয়ে গিয়ে তারপরে এনজিকাম করে দেখছি যে তার রিভার্সকুলাইজেবল টিসু আছে আমি এমপিআই করে দেখছি তার স্ট্যান্ড অ্যান্ড হাইপোনাইটি ম্যাকোডিয়াম আছে তাকে তখন হয় বাইপাসে পারছে আমি পিসিআই করে দিচ্ছি রুগী তখন দেখা যাচ্ছে পুরোপুরি ফাংশনাল তার আর সিমটম নাই এখন সে বছরে আমাকে দুইবার বা বা তিনবার দেখাতে আর আসার প্রয়োজন হয় না এটা কিন্তু আমাদের এই রিভার্সকুলাইজেশনটা হার্ট ফেলিয়ার পেশেন্টে আমরা ভয়ও করি না কার্লিস্ট ভয় পাই যে এটা হাই রিস্ক পেশেন্ট এদের ইন্টারভেশন করতে গেলে প্রবলেম হবে যাক বাবা আমার কি দরকার ঘাড়ে এই দায়িত্ব নিতে আমরা করতে চাই না এটা ঠিক নয় করোনারি রিভার্সকুলাইজেশন শুড বি কনসিডার্ড টু রিলিভ পার্সিস্টেন্ট সিমটমস অফ এনজাইনা ওর এনজাইনা ইকুভেলেন্ট ইন পেশেন্টস উইথ হার্ট ফিল উইথ রিজিস ইঞ্জেকশন ফ্র্যাকশন করোনারি ক্রোনিক করোনারি সিনডম অ্যান্ড দে আর অলসো সেইম সিএভিটি শুড বি কনসিডার ইজ দ্য ফার্স্ট ইয়ার রিভার্সকুলেশন স্ট্র্যাটেজি আমরা ভাবছি এই তিরিশ পার্সেন্ট ইঞ্জেকশন ফ্র্যাকশন হার্ট ফেলিয়ার অপারেশন করতে গেলে তো মরেই যাবে আমি তখন একটা জিনিস বলি আপনি বেছে নেবেন কোন সেন্টারে এই পেশেন্টকে করতে হবে আপনি বেছে নেবেন কোন ডাক্তারকে দিয়ে এটা করতে হবে একটু অ্যানালজি দেই আপনার বউকে বললেন যে তিরিশ জন লোক আসবে তুমি একটু কাচ্চি বানাও আপনার বউ খুব বিরক্ত হবে কিন্তু করে দেবে আপনি ওনাকে গিয়ে যদি বলেন যে তিনশো লোক আসবে তার জন্য কাচ্চি বিরিয়ানি করে দাও উনি প্রথমে দৃষ্টিবান হানবেন তারপরে হাতের কাছে কিছু থাকলে সেটাই হতে ছুরি মারতে চাইবে এই কথাটাই আপনি যদি এখন ফখরুদ্দিন বাবুচিকে গিয়ে বলেন ওরা তুরি দিয়ে বলবে আরে তিনশো আপনি তিন হাজার লোক নিয়ে আসেন করে দিচ্ছে কোনো ব্যাপার না জিনিস কিন্তু কাচ্চি বিরিয়ানি একজন আপনাকে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে আরেকজন বলছে কোনো ব্যাপারই না আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে এই রিভার্স কলাইজেশন আই দার পিসিআই ও সিবিজি আমি কোথায় করাতে পারব সেই রেপুটেড সেন্টার রেপুটেড যে স্পেশালিস্ট আপনাকে বেছে নিতে হবে বাট এটা তাদের সার্ভাইভালের জন্য সুইটেবল যদি হয় অবশ্যই এনকারেজ করা উচিত আন্ডার ইজ অফ এন্ড প্রবলেম এটা আরেকটা প্রবলেম 
long term treatment with an oral anticoagulant is recommended in all patients with atrial fibrillation and heart failure with chart pass score more than 2 in men or more than 3 in women ekhon dekha jacche ki ekta worry style bolche je anticoagulation jodi amide kore kori jate heart failure hocche that the risk of composite end point of death non fatal in re infection or thrombolytic stroke shobi kintu kome jay ekhon jehetu हाउमाचल 27% in heart failure with reduced ejection fraction 29% in heart failure with mild mild reduced ejection fraction and nearly 40% in heart failure with preserved ejection fraction remember that af can cause or exacerbate each other so mechanism such as structural cardiac remodeling or activation of neurohormonal system and rate related lv impairment and when af causes heart failure is the clinical course is favorable if we can control the af or revert it to sinus rhythm the tachycardia myopathy will improve remarkably ami dekheche patient valve replace kora tar af hoye geche tai ejection fraction 34% take anticoagulant kore amra dc cardio inversion kore dilam ek moshe modhe tai ejection fraction 54% kati af diye jodi heart failure hoy seta tachycardia myopathy seta kintu bhalo hoye jabe ar kintu jodi heart failure er jonno af hoy এদের কিন্তু অবস্থা খারাপ ইটস এ সাইন অফ বেড প্রগনোসিস বোথ স্ট্রোক এন্ড মর্টালিটি দুটোই কিন্তু অনেক বেড়ে যায় এদের ক্ষেত্রে বিটা ব্লকার শুড বি কনসিডার ফর শর্ট এন্ড লং টার্ম রেট কন্ট্রোল ইন پیشنটস উইথ হার্ট ফেলিয়র এন্ড ইনজেকশন ফেলিয়র অ্যাটেল ফেবিলেশন ডিকক্সিন ইজ করব কখন যখন ভেন্টিকুলার রেট বেশি থাকছে ডিসপাইট বিটা ব্লকার অথবা বিটা ব্লকার আমি দিতে পারছি না কার্ডিওভারশন টু আর রেকমেন্ড করা হচ্ছে যদি پیشنট কে রেপিড ভেন্টিকুলার রেট থাকে আমি হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি থাকছে তাহলে এটা করতে হবে ইন এডুকেটেড ইউজ অফ ডিভাইস থেরাপি ইন সিলেক্টেড ইন্ডিভিজুয়ালস সিআরটি ক্যান চেঞ্জ দা پیشنটস লাইফ ইট রিডিউসেস মরবিডিটি এন্ড মর্টালিটি এন্ড ইট ইমপ্রুভস দা কার্ডিয়াক ফাংশন সারা দুনিয়াতে এটার ইউজটা আন্ডার ইউজটা কমেনে আমাদের দেশে এটা আতার ভাই সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা হলো যে যা एलिজিবল پیشنট আছে তার 5 টু 10% এর বেশি আমাদের দেশেও কিন্তু ডিভাইস থেরাপি করে না সেটা সিআরটি হতে পারে সেটা আইসিডি হতে পারে সেটা এমন কি ডুয়াল চেম্বার পেসমেকার হতে পারে অনেক پیشنট আছে যে হার্ট ফেল হচ্ছে তার হার্ট রেটটা ইমপ্রুভ করে দিলে কিন্তু রেট ডিপেন্ডেন্ট তার ব্রেড ইনডিপেন্ডেন্ট হার্ট ফেল হচ্ছে সেটা কিন্তু ইমপ্রুভ করে যায় অ্যাটেল ফিবুলেশন স্লো ভেন্টিকুলার রেট হার্ট ফেল হচ্ছে তার ওখানে क्लस Look for comorbidities. Look for triggering and aggravating factors. Assess the present medication. Do the relevant investigation for etiology, for comorbidity, for aggravating factor. Decide plan of action in a step-wise manner. Ami rugi der poli, bhai. Apni heart failure patient te treatment korte ke doya kore ek lafe gache utte chai ben na. Hati hati papa. Aake warm up kore tar pre doora me shuru hobe. Reassess after one to two weeks and readjust medication, if possible. Plan for definitive intervention and surgical procedure. What should be the goal of management? Reduce symptom, prolong survival, prevent disease progression, improve quality of life. How do we reduce symptom by fluid and salt restriction and diuretics, and find out and control or correct the triggering and aggravating factors? How to prolong survival? Look at the graph. all these drugs to some extent decreases the mortality ac inhibitor arb beta blocker milan receptor antagonist ivabradin 
particularly beta blocker and the MRE. These are more than 30% reaction. What about ARNI? 21% relative disease reduction in first heart failure hospitalization. 20% relative disease reduction in cardiovascular death. I mean, ACE inhibitor Shate compared to the good. Paradam HFA Bolche, the 30 day heart failure readmission, Sheta 38% relative disease reduction. At the group, analytical patch, ACE inhibitor, I'm rather than the old data effective treatment. Tashato Jodami, Ami Jodi E. Dahoy, a Arni Dahoy. They 38% more effective. What about SGL2 inhibitor? They the mace coma, the coma, the three point mace, 14%. Cardiovascular death coma, 38%. Relative disinjection. All cause mortality, 32%. And reduction in cardiovascular outcome and mortality were generally consistent across all the subgroup and analysis population. That's the beauty of SGL2 inhibitor. How do we prevent the disease progression? Use the statin, revascularizer, ablation of atrial flutter or AF, CRT therapy for good synchronous ventricular function. How to improve quality of life? Do not stop it only reducing symptoms of heart failure. Make the patient functional, active, and contributory in his daily affair by also paying attention to his, to his emotional and social needs. Encourage and arrange cardiac rehabilitatory exercise program. Do not, how to improve quality of life. Do not forget the comorbidities. Control diabetes, correct thyroid disorder, correct anemia, treat renal insufficiency, reduce weight and treat obstructive sleep apnea. Treat osteoarthritis to make the patient mobile. Treat COPD. Tell the patient, the patients with heart failure cannot be perceived as a stable because it's a progressive disease. With each episode of decompensation, patient will never go back to the previous status. It will gradually decline and gradually it will go into refractory heart failure state. Ladies and gentlemen, we should have a holistic management of heart failure because this patient has several other comorbidities. They very often, they require multiple medication and many, very often, it may not be their main burden. We should have a patient-centered approach and that should be coordinated by generalist who should be primary physician and the most appropriate person over the long term. We have a problem in there because our patient come to the specialist. They are not oriented to this generalist approach. Specialist expertise in heart failure required at diagnosis and at intermittent points throughout the patient healthcare journey. But the primary physician, the beside the door, the neighboring physician who is available at with every minor problem or major problem should be the person who should have some knowledge to coordinate and continue the treatment that has been suggested by the specialist. Ladies and gentlemen, thank you for patient hearing and Ramadan Kurim and also Advanced Mobile. Ah, <clears throat> sir, thank you yes, very sir. much. Uh, sir, sir, sir. If you uh, permit sir, thank me. you very much. And sir, I mean, permit to sir, I mean, after the research, sir. Uh, first of all, Odu, sir, thank you very much. Ashul Amadir, do you worship put you below? Amadir, Achka session, second session, I don't outstanding, sir. I shall have Turuna him as usual up to Shopsham Halabolan. But I'm going to say that the point I'm not going to say by level again. The pressure is to me. The other thing is that I'm not going to be like this. I'm not going to be on a bit than a poor get but Gany is a crisis. It is a so thank you very much, sir, for the outstanding, brilliant presentation. Uh, over to Dr. Rufi Kermit, sir. I shall have a bullet catch a question. I'm a shop with the clump by their shop class question. I say, so I'll probably kitchen question. Nibo into Amijita shop question collect code, sir. I'm not going to say part of Amarjita. A question answer the you get a booklet Korajai, Etamona Sarata, another Shabarjunaku Palueta collection of it. To this side, it's a possible way after a Shabam village, it's a Kuradin, Etamanasaku Palueta collection of it. Over to Dr. Rufika Metzar. What a wonderful lecture. What I did, I actually noted down the questions and I'm going to ask, present the question to Wadu from beginning. So the, the basic question that was asked is 
how can you grade and classify heart failure at a primary care level? And New York heart classification, how do you do it in clinical practice? I কারণ আমার প্রাইমারি ফিজিশিয়ান কিন্তু এনআইজে ক্লাস থেকে ইজিলি করতে পারে যে রুকি তার যে শর্টনেস অফ ব্রেথটা হয় সেটা তার কি লেভেল এক্সারসাইজ নিয়ে হচ্ছে আমার জন্য দোতলায় উঠলে আমি আমি এই যে একটু সিঁড়ি খুব কম ভাঙি আমার জন্য তো তিন তলা উঠাটা অনেক বড় এক্সারসাইজ আর যে রেগুলার জ্যাকটন হকার যে রেগুলার পাঁচ তলা সিঁড়ি ভেঙে উঠে দিচ্ছে তার জন্য কিন্তু আট তলায় উঠাটা হবে এক্সারসাইজ এই জিনিসটা বোঝা প্রাইমারি ফিজিশিয়ানদের ক্ষেত্রে এনআইএ ক্লাসটা এই জন্যই এনআইএ ক্লাসের বৈশিষ্ট্য হল যে আপনি রুগীর লেভেল অফ তার ইউজুয়াল অ্যাক্টিভিটির উপর নির্ভর করে কোশ্চেনটা করে দেখতে পারেন যে তার নর্মাল লাইফে কোনো হ্যাম্পার করছে কিনা তার কি মাইল্ড হ্যাম্পার হচ্ছে কিনা তার কি এমন কোনো হ্যাম্পার হচ্ছে না অথবা রেস্টে কোনো প্রবলেম হচ্ছে এনওয়াইচি ক্লাস দিয়ে কিন্তু মর্টালিটি বেন ই করা বোঝা যায় আমি তাহলে কোন পেশেন্টের ক্ষেত্রে কত অ্যাগ্রেসিভ হবো সেটা কিন্তু অ্যাসেস করতে পারি স্যার So one of the things that I do is I always ask patients what kind of house they live in. So if the patient is short of breath at rest, that's class four. If the patient has no symptom, but has heart failure, they're class one. And rest of them are between these two. And one of the questions that I ask them is, if you go up one flight of stairs, can you do it? They said, yes. I said, do you have to stop in the middle? They said, middle of the stair, I have to stop. That's class three. If they can continue walking up the stairs and then continue walking to their bedroom, that means they're class two. So I think The, the basic point is, this is a very, very important thing to look into. You have to ask patient question and ask what are their normal circumstances, uh, what they were before. And I will write it down in my note. So this was my patient classification based on this so that when they come back for follow-up, I can reassess this. Thank you, Vadir. So the next question is, Uh, uh, Dr. Uh, Rafiq Ahmed, one, yeah. I think the one classification I'd like to make a point on that. One is, New York Heart Association classification, this is a functional classification. There's another classification, sometimes you use A, B, C, D, that is physiological classification. The important, yes. point to, important point to make, I think somebody asked a question about that. Why you need A, B, C, D? Well, you know, A, they don't have any structural problem of the heart and they don't have any symptoms, but they had precursor to get to heart failure. As for example, they might have hypertension, they have diabetes or other conditions that can potentially cause heart failure in the future. Why it is important? It's important socially, because you know the Framingham study that hypertension is of the most common cause of heart failure in the future. So you really, when a patient comes with hypertension, if you don't treat them, you know that in a few years later, he's going to end up in the heart failure pool. And, and, and the uh, stage B, they have LV dysfunction, like 40% below, but they do not have symptoms. They have no symptoms at all. Yeah. Because you need to be very serious treating them with ACE inhibitor beta blocker, because if you don't treat them, they're going to end up to class C and end up in the hospital. So this is the understanding of that, you know, classification because it's a societal implication of that. Sure, thank you. So what I'm going to do, we have many questions, but I'm going to then go into diagnosis. The question was at a primary care level, in the upajala level, can you diagnose heart failure without an echo, just based on BNP? Yes, a, that's why right. heart failure can take a syndrome. Symptom and sign it at a conglomeration. Because I'm not a history, I'm clinically dekha. I'm sure you eat a dick into heart failure, only can it diagnosis for the power of both. I'm not to the act onto the act of exit, I'm going to take it. डेफिनेटली a patient dilated heart, a 
either ICM or DCM, something like that. The heart failure reduces ejection fraction. Patient care, pressure at the apex check to heaving. The symptom of the heart failure is very high. This patient has LVH and heart failure reduces ejection fraction. এই ছোট ছোট জিনিস দিয়ে ক্লিনিক্যালি কিন্তু আমরা আসলে আইডেন্টিফাই করতে পারি স্যার थैंक यू ব্রাদার বাট ইভেনচুয়ালি আই লাইক টু মেক অ্যানাদার পয়েন্ট বিকজ ইস ফিজিক্যাল एग्जाम ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট হিয়ার দ্য রিজন ইজ এ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ জুগুলার ভেনাস ডিসটেনশন ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট ইন হার্ট ফেলিয়ার ডায়াগনোসিস ওয়ান সিচুয়েশন ইট মাইট কজ প্রবলেম ইফ দ্য پیشنট হ্যাজ সিভিয়ার টিআর ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন अदरवाइज মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি টেল ইফ দ্য پیشنট হ্যাজ ভলিউম ওভারলোড অর নট looking just at jvd and listening to his symptoms fantastic that's all the point that i was trying to come into that when patient comes with the symptom then you do a physical exam neck vein yeah. and gores there are crackles on both lungs it can be anything but it is most likely heart failure but eventually what do you will recommend that they get an echo right yes no yes. question about that so the next step that comes in is is there any way of differentiating clinically um heart failure with reduced ejection fraction heart failure with preserved ejection fraction this is a very common question there are many many questions and i'm just going step by step ami jeta bollam prothome ami bolbo je ami heart failure kina amar symptoms shune mone hocche eta heart failure ami take examine kore dekhi tar af ache ebong tar valvular ekta ami marmar pacchi apex ta shifted eta heart failure reduced ejection fraction hoar chance beshi tar af ache কিন্তু তার লাঙ্গে এমন কিছু পাচ্ছি না কিন্তু রুগী বলছে সে দোতলায় উঠলি হয়রান হয়ে যাচ্ছে স্যার যেমন বলছিলেন যে কাকে থেমে উঠতে হয় এপেক্স তার শিফটেড না এই হার্ট ফেলিয়র পিজা ডিজেকশন ফ্র্যাকচার হওয়ার চান্স বেশি আমি জেভিপি তে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে জেভিপি রেজ আমার পায়ের মধ্যে এডিমা আছে এটা কিন্তু দুটোর মধ্যে আমি পেতে পারি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা উইথ রিডিউস ডিজেকশন ফ্র্যাকচার দা ভেরি লাইটলি দা پیشنট dilated heart apex shifted for chance onik beshi tar ekhon amra dekhbo je ekhane tar systolic marmar ache kina jodi apex er systolic marmar thake tar mane okhane functional mitral ligation hocche othoba valvular ligation hocche eta reduced ejection fraction hoar chance beshi patient khub anemic tar ager kono boyosh beshi na mohila manus tar ekhon khub shashkoshto hocche tar lung stomach craps pacchi eta anemic heart failure hoar chance beshi ami take shudhu হার্ট ফেলিয়র সিমটমের সাথে এটিওলজি কি হতে পারে সেটা যদি বিবেচনা করি আমার কিন্তু ডায়াগনোস অনেক ক্ষেত্রে হেল্পফুল হয় একটা থাইরোটক্সিক پیشنটের হার্ট ফেলিয়র যেটা হয় প্রায়শই সেটা কিন্তু হার্ট ফেলিয়র রিডিসিটেশন ফ্র্যাকচার নয় হার্ট ফেলিয়র উইথ প্রিজারভেশন ফ্র্যাকচার এই জিনিসগুলো আমি মনে রাখতে ভালো হয় আবার একজন বয়স্ক মানুষ যার ডায়াবেটিস আছে প্রেসার আছে বলে যে একবার খুব ব্যথা হইছিল শ্বাসকষ্ট হইছিল আবার ঠিক হয়ে গেছে তার মানে ওর এমআই হওয়ার চান্স বেশি আমি তখন ক্লিনিক্যালি আমি দেখে দেখব যে থার্ড হার্ট সান বা ফোর্থ হার্ট সান আমি পাচ্ছি কিনা যেটা হার্ট ফেলিয়ারের মার্কার সেটা দেখে একটা আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি একটা ইসিজি করে আমি সাথে সাথে বেড সাইড টেস্ট আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি যে ভেরি লাইকলি দিস پیشنট হ্যাভ হার্ট ফেলিয়ার রিডিউস ইজেকশন ফ্র্যাকচার শিওর थैंक यू সো বাট ইভেনচুয়ালি অ্যাজ উই মেনশনড ইউ উইল नीड एन इकोकार्डियोग्राम আই উইল नीड एन इको নো কোশ্চেন अबाउट दैट now the question is you already touched this but they, i'm just going to repeat for everybody the role of bnp number one in man- in diagnosis and management second pro bnp versus bnp is there any preference for this test sir bhikkhar chal kara ra kara amar deshe ami boli bhai jete available ache ta kore shetai dekho but got to be like kevet ache kevet ki elderly patient er khetre আমার কিন্তু এই যে বিএনপি এন্টিপিএনপি দুটাই কিন্তু বেশি তাদের কিন্তু কাট অফ পয়েন্ট কিন্তু এলডারলি পেশেন্টের জন্য আর ইয়াংগেস্ট পেশেন্টের জন্য কিন্তু এক নয় দু নম্বর যদি কারো ডায়ালাইসিস হতে থাকে তাদের ক্ষেত্রে কাট অফ পয়েন্ট কিন্তু অনেক খাই সেক্ষেত্রে কোনিশ টাকা বলছে সাড়ে পাঁচ হাজার কোনিশ টাকা বলছে সাড়ে সাত হাজার অ্যান্টিপ্রো বিএনপি হলে তার উপরে গেলে ডায়ালাইসিস পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি হার্ট ফেলিয়র বলবো এটা কিন্তু আমার মনে রাখতে হবে আমি কেন এই কথা বলছি আমার দেশে কিন্তু সিকিডি পেশেন্ট এখন প্রচুর ডায়ালিস পেশেন্ট অনেক এবং এদের কিন্তু হার্ট ফেলিয়ার উইথ প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকচার খুব কমন তাদের ইজেকশন ফ্র্যাকশন ভালো ইকো ভালো রুই কিন্তু সিমটম হচ্ছে একটু ফ্রুইড গেলে এটা ফ্রুইড ওভারলোড হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের হার্ট ফেলিয়ার সিমটম ডেভেলপ করছে এটা কিন্তু আমাদের খেয়াল করতে হবে যে এইসব জায়গায় অ্যান্টিপ্রোপিয়েন্ট ইজ ভেরি হেল্পফুল থিং 
Thank you. I did uh, just to touch on this question. So somebody comes with um, cardiomyopathy, heart failure, and BNP is elevated. Will you do serial BNP on this patient when you start treating them? Now, that's a very important question. I'd like to make sure you focus on that. I think initial BNP is helpful. Initial BNP is helpful. And serial BNP, we generally don't do it because it's not very helpful to uh, you know, how the patient is going to improve because it's going to stay there for a while. And the question right now, in the long term, sometimes some advocation going on that before you discharge, whether well, you need to get a discharge BNP to compare with before, with afterwards, when the patient comes to the office with symptoms, so that there isn't a change in level of the BNP. But serial BNP every day, basic BNP every day is not necessary. I think Thank initial you. BNP I mean, is very helpful. This is very important because two things. Mm -hmm. We look, even in country like America, we look at the cost and the benefit. BNP to me is very helpful when I'm, I have confusion between COPD yeah. versus the mm -hmm. heart failure. If somebody's ejection fraction of 20%, crackles on both sides of the lungs, no history of COPD, even if I don't do BNP, it doesn't really matter. But if somebody comes with class two symptom um, and has history of COPD, and I'm not sure which one is contributing more, I personally feel that that's the way I'm, I get the best value for money. And for our audience, please remember this. Most of our patients, not even not only in Bangladesh, here, money is very important for them. These are elderly people. So we cannot burden them with this test. Thank you. Um, so and the next question is... One point I like to make, an obese patient in diastolic heart failure, sometimes BNP could be low. That could misguide yeah. you. So you need to make careful assessment. I think we're going to, we're obesity, going to... obesity, diastolic heart failure, mm -hmm. LV patient, they have uh, these problems. Mm -hmm. Second, um, so uh, we're going to come into treatment. Now treatment, uh, I'm going to start with beta blocker. And the question is, the, there are many questions that somebody comes with acute heart failure, new patient, and volume overloaded. Some people say start beta blocker immediately. There are other physicians, let's wait. What is the ideal time to start beta blocker for if heart failure? At, if you look at the guidelines, you will find out every guideline is saying, please, De decongested the patient. That means you have to reduce the volume and then you start beta blocker. And which drug can be given very early on? HDL2 inhibitor. Second, what? You can use RNA. Third, what? Start beta blocker as early as possible. Whenever you find out that the patient has reasonably reduced uh, crackles in the lungs, reasonably reduced. You can start sure. it at a very low dose, but you can okay. start. So let me give you a scenario. Patient, go ahead. Ajit. Can I make a comment? Uh, I'd like to make a, this is a very important practical question. It comes. Uh, the reason is if the patient, a uh, couple of scenarios, if the patient comes with acute exacer exacerbation of heart failure or acute onset heart failure, there's two different scenarios. Because we assume that if the patient comes with acute decompensated heart failure, the patient probably had been on beta blocker at home should be ideally. And now it's coming with heart failure exacerbation and he has significant volume overload. Definitely decongestion is the primary goal. The question right now, whether you need to withdraw a beta blocker or AC inhibitor temporarily, uh, what's the current recommendation right now? We do not want to withdraw, if the patient's already on beta blocker, do not reduce withdraw it. fully, reduce it. Because reduce. if you do withdraw fully, then it might have withdrawal problem. Yeah. The patient might have withdrawal tachycardia that might exacerbate further. So you might reduce that and give some room to diarrhea the patient with the blood pressure. And then you can resume that sooner the better, as soon as you can. But AC inhibitor, definitely you need to continue that, but still you can hold it in case it's very uh, touchy blood pressure, you need diuresis, you can hold it one or two days, but resume it sooner the better. Okay, so I'm going to summarize. So uh, if a patient, I'm talking about a new patient, comes in volume overloaded, mm -hmm. we admit the patient to hospital with diuresis, we start AC inhibitor if possible, uh, and then if the patient doesn't appear to be that volume, over, we can start low dose beta blocker. The question is, uh, which beta blocker? That is another question. I mean, even though it's a very, very easy answer, but it's a very, as, as you pointed out, that even in developed countries, that is inappropriate use of beta blocker or inadequate use of beta blocker. So which beta blocker? Uh, available, 
কাভিডেলোল এবং বিসোপ্রোল আছে মেটাপ্রোল সাকসিনেট আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল না যে মেটাপ্রোলটা পাওয়া যায় এটা টার্ট্রেট এটা কোনো এভিডেন্স নেই হার্ট ফেলিয়র কাজে আমি সবাইকে বলবো প্লিজ চুজ আইদার অব দিস টু আইদার কার্ভিডেলোল অর বিসোপ্রোল অর ইফ ইউ হ্যাভ অ্যাক্সেস টু মেটাপ্রোল সাকসিনেট লং অ্যাক্টিং দেন ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট বাট দিস টু আর ইজিলি অ্যাভেলেবল I'm biased towards carvedilol. The beauty yeah. of carvedilol is that there is a dose-dependent benefit. Yeah. As soon as you reach 6.25 mg BID, metoprolol succinate is great, but the study showed the benefit at maximum dose of 200 mg. And we rarely reach that. Bisoprolol, we have very little experience. Ajit was about to say something. Yes, uh, I think uh, one situation, uh, definitely carvedilol is better because of the alpha blocking effect of, on top of that. But the main concern is that when you could choose, if it is available, like succinate is available, like any country, only a reason we choose sometimes when the blood pressure is very on the low side, like 90, 95 in that range, Carvelel is going to drop the blood pressure too much in, a, you know, in just very subacute situation. That time you could use metropolal succinate because it doesn't drop the blood pressure much. That's one of the benefits I'm seeing in practical purposes in my you know, uh, uh, you know, hospital situation. And those situations I choose succinate because you can just slowly, slowly titrate that blood pressure doesn't drop much and you can uh, up titrate all the other medication like ACE or RNA or MRA, uh, you could use that. So that's the beauty of that. But otherwise, if the patient has room, blood pressure, go ahead and do it, okay? The question uh, Dr. Uh, you know, Wadud mentioned about how low it can go that you're concerned about giving the medicine. One of my attending said, I'm just, uh, telling you for all the doctors that are listening to that, as long as the patient can stand and can think, not passing out, not feeling dizzy, that far you could go with the treatment. So don't be afraid to giving that. It takes to Scandinavia that the kids say, the 80 over 60, patient tolerant with the patient, that can continue for it. And carbital beauty holo, even at very low dose, it is start giving you the benefit. And if the increase the dose gradually, the benefit is cumulative, gradually increases. And uh, problem holo jeta sar bol chini jay, pressure e bepa taki khyal bol te hai. Ekta jish bol te hai, if you want to increase the dose of beta blocker, increase the dose in weeks, in terms of weeks. But when you are increasing the dose of AC inhibitor, you can increase the dose in terms of days. Beta blocker taki slowly bada te hai. with heart blood pressure as low as 70 millimeter of mercury, it is how much can they tolerate? Yes. That's the low blood pressure. Mm. The other thing, even if the patients have low blood pressure of 90, I had patients that have very carefully started carvedilol, and then it started improving heart muscle function and the blood pressure improved. That is another question that how to start beta blocker in these patients. And Ajit, I'm sure has done it, we do it, we use medicine to improve blood pressure. We can use drugs like metodrine. So we'll give them metodrine to improve blood pressure and then start beta blocker. And what happens once heart starts remodeling, the blood pressure then improves and we can withdraw the uh, uh, metodrine. That and brings I, us to, go ahead. I'd like to make one comment. How I explain to the patient, patients are always afraid that their pressure is going to drop. I, I, I tell them like an example, like, like this is like her and there's a tube comes out, okay? I have a heart model in my office and I tell them the heart is squeezing like that, supposed to be like that, squeezing like that. And, and there's a tube comes out. And if you squeeze the tube, the weak heart will find harder to pump. You're squeezing that. And if you relax that tube, relax that tube, that means aorta or arterial system, relax that tube, blood pressure, we are dropping the blood pressure, the weak heart will pump better. And, and in the first few days, pressure might run low, but in a week or two, pressure is going to improve. And it does. Even 5% improve of pumping function will improve the blood pressure in the long run. 
So if you can explain to them, they are not afraid of low blood pressure. Because I have some patients like EF of 15%, 20% driving with systolic blood pressure 80, I'm keeping them. And they're doing fine. They're cognitive, they're walking, doing everything. Yeah, I mean, blood pressure, listen, my blood pressure has been 90 to 100 all my life. And I'm fine, I'm still alive. So next question, there's one question is, that can we combine ACE inhibitor, ARB, and or RNA together? And is there any need for that? Badut. I mean, Master, the reader believe, hi, it would be the two, it is to undo Katsu without Katsu, Dutty Hulu Deep. Airbotti shop to Halakunda Sheta Diva. Why should I use this combination? It's going to money night. I mean, it a bolchi, ask him a patient to the Hitchi, she. Uh, a afford Arnie, of course, what will you use? I mean, my I'm going to answer that question. I like simple medicines, enalapril, carvedilol. These are well-proven medicine for heart failure. Arnie, yes, there is additional benefit. However, if I prescribe a fantastic medicine and the patient cannot buy it, we should buy the basic medicine. And it happens in this country. There are insurance companies which, which will not approve Arnie. Um, and so we have to use ACE inhibitor because these are very expensive. Then the question is um, role of evabradin in heart failure. When are you going to use evabradin? It is akin to which the eighty is taking the shop can be bought. Which, Jyoti, I am which are prepared to use for the patient contraindicated or some low blood pressure juno. She can take the evabradin. Which to our juno, logic juno. Which to symptomatic really remarkably day. Amra acute case we take use for it. Which is for the postoperative patient. Jade pain is no take a cardia hutche, Udike, Bita Pokar, Barano Jatchena, Otoba Dea Jatchena, Tadiketi Babadin Jokule. If the patient is in sinus rhythm, it gives them more hemodynamic stability. Tade pressure can to the Kadajaro stable way. Because sure. the heart is getting adequate time of diastolic feeling and it can pump out even a weak heart better. Sure. So I, I'll bring this patient with heart failure, ACE inhibitor. And I left with 2.5 milligrams daily. I'm making up a scenario. Blood pressure is 90 and the heart rate is 60. Are you going to use Ibabradin? It will not be of any benefit to him. Fantastic. Like Thank you. I have seen a, 70. Yeah, the reason I'm asking this question, I have seen a prescription. Patient's heart rate is 60, patient on Ibabradin. There is no note. The role of Ibabradin is it will bring the heart rate down. And the, the, Professor Odud mentioned one will be I cannot use beta blocker. ACE inhibitor is there and heart rate is 90 or 100, it will bring the rate down and it will help. Second scenario that I had a bunch of patients where I, I have maximized beta blocker and maximized inhibitor, heart rate is 100. And I have seen wonderful response in these patients with evabradine. So please be careful. Remember that I went to the village a few months, just one month ago and this middle income group family patient came to see me and meet me said, look, I have to spend 4,000 taka every month. That's a lot of money for these patients to spend for anybody. So please be careful what you prescribe. And, and then I think I'm right. There's one interesting question. And I think this is very, very relevant in Bangladesh. A patient with heart failure and developed diarrhea. Patient is already on beta blocker, um, ACE inhibitor, optimized, and then develops diarrhea. And what will you do? It is very important. And I have seen patients developing acute kidney shutdown because they continue taking the medicine. In case of diarrhea, you have volume loss. It should not be any drug that impairs the renal perfusion. You may have to temporarily withdraw certain drugs. And that we should be doing. And if the patient can take limited amount of oral saline as well, sometimes they have been told they should not be taking it. They do not take it at all. And patient develop acute kidney injury and they could shut down. I'm going to put one more question and I think we should stop after that. Yes, and right, it's almost one, third, uh, one and a half hour. 
the, the one question is very relevant question that is there a minimum heart rate that when I'm going to reduce the dose of beta blocker or stop taking beta blocker? Ami rugi tev boli. Je apnar heart rate jodi wake up time ya pancha shayur pore thakna ma kuna apoti nish. Apnar kono kharap lachche ki na apne kharap na lachche kono chinta korbe na. Apnar chulli shi niche na gele bhoyo pa be na. Ek jujo kosa bolle di. Je amar target holo sixty plus minus ten. Pancha shte ki shottilu mundhe thakli hobe. They become happy with that. Reaction is the most important thing. If the nah, I, yeah, I like to make one comment that I'm getting some questions from my patients because a lot of patients now have Apple Watch or different kind of smart watch. And they look at the heart rate in the middle of the night, like 40, 38. That's nothing. That's normal. I ask them, just do not worry about that heart rate. Look at the daytime when you're awake. If you're above 50, you're fine. Okay. I'm making this show today. They awake time it. Yes. <laughs> yeah. Beyond Borg, uh, I always tell people. So Beyond Borg with the tennis player, his resting heart rate was 38. So don't, I think we're going to stop <laughs> here. I think this was a wonderful session. Esan, any comment and you can close the session. Sir, I mean, last Twitter question. Sir, I question. Sir, I have a question. Sir, patient treated with heart failure with ejection fraction with optimum medical therapy. Uh, with ejection therapy, if patient is not improving, then what should we do? Our mother key care now, but key about the careful I mean, the attention of the chill. Jay Amar patient will a initial stage holo, the lifestyle change, the medication the stable coda. Tarpore next step is Juno Jamata coronary treated the Kauchit, it Amade de Shekore now. Jeta Kora Uchit. Sorry. The comment I like to make, I agree with that, Dr. Wadid, but few comments. When the patient has been stable and decompensating and decompensating again and again with the same level of medications and treatment, then you need to think about something wrong with this coronary vascular tree. You need to look at that. When the patient is having frequent AFib, the patient might not know, rapid heart rate. Patient is anemic, eh? whether that's contributing low oxygen level, high output failure on top of that, what the patient has and and if you and and make sure he's not taking any over the counter medication that can affect the heart failure and pyoglitazone those type of uh, diabetic medication you need to remove that any ibuprofen type medication you need to remove that you need to look for any precipitating factor that's causing this heart failure getting worse second if you still you did everything and and everything is still the same but still getting you know that as dr wadud showed a nice slide that each time the patient comes to the hospital, they get decompensated, they'll probably never go back to the same level, but it'll go up and down, up and down, up and down. And if the patient goes to that level, that is stage D or is stage four, chronic stage four and stage D heart failure, then you need to start thinking about palliative management, okay? Or the patient is a candidate in this country where the patient is a candidate for heart transplantation, or the patient you need to start thinking about, patient needs to go to palliative care that, you know, you know, more comfortable care and all these things. The patient needs to know, the patient needs to do some management decision-making for the family and for his future, how he wants to deal with that. You need to give some hints to them. The patient can prepare for the, you know, latest stage of life, how, how he's going to, you know, do his, uh, you know, last days of life. So you need to just give that information to the patient and to the, you know, so that they can get ready for that. Sir, I'm going to আমি আমার ছাত্রদের বলি যে আমার একটা থিওরি আছে সেটা হলো ব্যাম্বু পিলার থিওরি মানে সেটা কি জিনিস আমি ধরো তুমি একটা ঘর বানাতে যাচ্ছ ঘরটাকে খাড়া রাখার জন্য তোমার চারটা পিলার দরকার দ্যাট মে বি কংক্রিট পিলার অর ব্রিক পিলার অর ইভেন এন আয়রন পিলার বাট ইউ ডোন্ট নট হ্যাভ দ্যাট ইউ হ্যাভ লটস অফ ব্যাম্বু দেন ইউ হ্যাভ টু কিপ নট ফোর পিলার ইউ হ্যাভ টু কিপ টুয়েলভ পিলার বাট দ্যাট উইল মেক ইউর হাউস কোয়াইট স্ট্রং ইন কেস অফ হার্ট ফেলিও you have to pay attention to all the factors. What is the level of hemoglobin? What is the thyroid status? Is diabetes controlled? Is the COPD present? Has the patient stopped smoking? He has, has he any occult atrial fibrillation? Is he taking anticoagulation? Is he reducing the salt and water? All these small factors are like small bamboo pillars that will make the house, the patient strong. That's my bamboo pillar theory. Yes. So I, I think I'm going to summarize this thing. What Badud and um, Hafi, uh, Ajit said that 
when the patient comes to the terminal stage, I need to look at, have I done everything? That's number one. Those are the 12 kutis that Vaduda was talking about. But then there will be time when people in the old days, the doctors used to say, look, go home, enjoy your life. And to do that, you have to spend time with the patient. We will spend 30 minutes to an hour with the patient and the family and go over everything, make them feel comfortable that I have done everything that I could do and then advise them accordingly. One thing I will do, somebody with ejection fraction of 10% and I think there is everything, I will tell them, look, whatever you do, don't go on a ventilator because that's not going to prolong your life. It is only going to prolong your suffering. And that is where the role of physician comes in to give compassionate advice to the patients and good advice so that the, we don't prolong the suffering of the patient. And we need to understand that all of us are going to die one day. And the question is the timing and finding compassionate people around us, family members, physicians who care. And that is important. Uh, terminal heart failure patients are like terminal cancer patients that, that they will appreciate when, when there is a physician who cares for them. I think uh, we should stop here, Hassan, because there are so many questions and I believe that this was a very good session and we'll wait for audience um, um, response on that. Um, and I leave the judgment to the audience. I hope we have done a good job. And uh, thank you again for allowing us to uh, be part of thank your you. education. Uh, thank you very much, sir. Thank you very much. Amar, sir, Amar, just last question. My question answer, Shesh, it is not a emerging drug. Sir, SGLT2 inhibitor is a diabetic and hypertensive patient. You have to say that the diabetic hypertensive patient is a forage to prevent uh, that risk. Yes, sir. Sure. Can, Rajasthan, I, please. can I ask this question? Uh, a, Listen, uh, yes, it is a good drug, okay? And every, every, with the history of the heart failure management, it started with the SAFE trial, that's 1980s, that we started the NL April, you know, the post-MI patients, then we started beta blocker and everything. Step by step that we got, we got the knowledge that every medicine works in different mechanism, okay? And, and the AGL2, the, uh, you know, the sodium uh, glucose co-transport uh, co transport two inhibitor. What, why it works? It works in the sodium hydrogen exchanger, okay? Uh, in, in the proximal tubule of the kidney. What it does, it, it promotes, by blocking that, it promotes natriuresis. Basically, it, it, it dumps the sodium to the tubule through the urine, okay? It, it, it prevents the absorption of the sodium, natriuresis, okay? And definitely glucose also. So it gets both benefit. You know, the, we know that in heart failure, sodium, uh, you know, high sodium is bad, right? It retains fluid. With the natriuresis, definitely it, it, it unloads, unloads the fluid volume in, in the ventricle, in the body, and that, uh, and that itself uh, improves the heart failure itself. That's one of the mechanisms. Definitely there's some other detailed mechanism, but it's one of the major mechanism. Yes, it does. It does improve survival. Definitely hospitalization, there's no question on that. And if you combine all five, like a, a ARNI, beta blocker, MRA, ivibradin, and also the AGL2 uh, uh, inhibitors, then you get 73% benefit, mortality benefit. It's a huge, but cost. How much is the cost and patient can afford it? Because in this country, it's a huge problem right now, the cost, okay? But in the future, if you can, yes, it's promoted. If you could do that, because you know, it, we say that in, in this country right now, that our cardiologist becoming diabetologist. Yeah. Because you know, with we without that medicine, or in, in the future we might not think because it helps weight loss, it helps a lot of other, you know, uh, heart failure management, and it also helps not only reduced heart failure trial, you know, there's if you look at the emperor trial, they have a, a preserved ejection fraction uh, subgroup. They also benefited, okay. Uh, so and, and 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 at the trial, uh, I think they were planning to do. Uh, still in, not done yet. It's just they are talking about that. This also uh, they approved, but they haven't rec started recruiting in, in preserved heart failure patient, pre preserved LV heart failure patients. But it, they, it, the results will come back probably through three years later. So we'll see how these results comes out. But it, it is a good drug. But question about how much you can afford it. But if you cannot afford that, we should be giving those all four. And the interesting reason is you need to know 
which drug, what's the benefit of that? Like ACE inhibitor, like you have to treat 26 patients to get one survival. And beta blocker, you have to treat nine patients to get one survival. And most important, aldosterone antagonist, MRA, you have to treat only six patients to get one survival. Six patients, the most effective is MRA, but we, that's the most under given medication. But you have to be very careful. You have to be very careful giving those medication. You have to monitor the kidney function you know, and potassium level and just at least a couple of times after you start that. If they're stable, then you can monitor every three months or six months. But initially you give them monitoring you know, within a week, then within two weeks, if they're stable, then you can continue doing that. You know the criteria of that 2.5 creatinine of men and two in women and creatinine clearance, you know, uh, uh, over 30, it should be, then you could give that. So that's the, that's the medication is most, most underprescribed. We need to focus on that. That's because only six patients you need to treat to get one survival. Thank you. Right. So thank you very much. Thank you very much, mm -hmm. Professor Abdul Adul Chodji, sir. Uh, thank you very much, Dr. Ajul sir. And thanks our sponsor, SK Pharmaceuticals Limited. And now over to uh, Dr. Rufiq Ahmed, sir, to conclude the session. <clears throat> uh, thanks, Hassan. Uh, uh, we, we have already discussed, and uh, I would like to thank the participants. There are 252 participants online. Uh, they have been here listening to it, and that's the beauty of it. And uh, uh, it is our pleasure to be part of it. And we'll be here again um, uh, in, in probably a short while when Hassan calls us. Thank you. Onik, live tag close kora dao. Thank you, sir. Sir, Facebook live one question chile, kintu sir, nita pallam na. Shole, live a participant aro beshi ase, kintu... Onik, shule, sir. Ami kursi kiyo, actually, chat thike dekhe dekhe, ami summarize kursi, ami yujo net systematic way thithi, shule, clinical thike shuru kore, to be treatment por jan. Thakye to... We question kula shop summary kore ek to pathao, kani ete ki to kuri important ek question. Sir, sir, ami sir, discussion kore to jorubi. Sir, kurte paan, jodhi, amar booklet te bharote paan, sir, ek question aru pore, sir. Thik ase, tumi shetai hi bol chhi. Yeah, we can do it in PDF format, we can distribute to them. It's not booklet, just PDF format question answer. Okay. I'm not sure that 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 I'm not sure all pertinent uh, things in heart failure management, but particularly, particularly how the doctors were failing to treat. Because interestingly enough, that uh, one in four heart failure patients, they're not getting treatment properly, one in four. And, and this is our fault. This is our fault because we are not take, we're like physician inertia that you mentioned. It's a very important point you mentioned in one of your slides. Because we are not serious enough to proactively discuss with the patient what the benefit is going to be uh, to increase the dose, uptitrate the dose and all these things. So we have seen patients like in the same dose staying months and months, we don't do anything. If the patient is stable, we don't do anything. We forget about that. We need to uptitrate as much as possible guideline-directed medical therapy that you call it. And we are failing on that. We're really failing. Okay. Thank you. Thank you very much, sir. Agamid Mubarak, sir. Thank you. Wonderful, wonderful lecture. Thank you. Sir, the case is ready for you, sir. Sir, I am going to tell you, Dr. Sharmin Kanta, you have to give us a hand raise for you. Dr. Sharmin Kanta, you have to give us a hand raise for you. Then, I have to give you a live question. Okay, sir. Dr. Sharmin Kanta, what is it? I have to give you a hand raise for you. I have to give you a live and I have to give you a live and I have to give you a live. गत ब सर अनेक दिन पर देखा लो तो खूब भाल लग चाहिए जल्द सर क्वेश्चन जितना सर हमरा तो होती है हार्ट फेलियर है जितना एडवांस मैनेजमेंट रूम में सक आर नहीं जितना सक विटर भाव सर्टन दीच्छी तो जेह पेशेंट आगे थे के हाइपरटेंसिव एवं तार ब्लड प्रेशर इज़ ऑलरेडी वेल कंट्रोल रही थी होची एआरबी तार क्य 
আর্নির মধ্যে কি আছে ওই ভাষাটা নিতা এ আর বি তো আছে কাজেই এটা তো আমি আসলে এআরবি বন্ধ করছি না আই এম জাস্ট রিপ্লেসিং ওয়ান উইথ দা আদার উইথ এন অ্যাডেড বেনিফিট তবে তার ক্ষেত্রে আমি পঞ্চাশ মিলিগ্রাম দুবেলা শুরু করব না আমি তার ক্ষেত্রে হয়তো একশো মিলিগ্রাম দুবেলা বা দুইশো মিলিগ্রাম দুবেলা সরাসরি দিই আমাদের এটা হলো আমাকে খেয়াল করে করতে হবে তাকে বিটার প্রকার দিলে খুব সাবধানে যে মেটাপ্রোটা অল্প ডোজে দেয়া যেতে পারে